Siti binti Saad, mwimbaji wa kwanza kuimba mziki wa Taarab Afrika Mashariki, alizaliwa Zanzibar kijiji cha Fumba mwaka 1870 na kufariki mwaka 1950. Sanaa yake ilibeba harakati na tongo zake zilibebwa na matukio ya maisha aliyoyaona katika jamii yake. Alipata bahati ya kuimba katika kasri la kifalme katika miaka ya utawala wa kifalme visiwani Zanzibar. Jambo ambalo lilimuongezea umaarufu na kurekodi muziki wa Tarap mataifa mbalimbali duniani kote. Na wasema watu kwamba alikuwa anaimba masafa ya mbali na mjini lakini watu walikuwa kisikia sauti alivyokuwa akiani. Kwa kipindi kile ilikuwa hamna fujo la magari, idadi ya watu ni ndogo. Kwa hivyo ndio maana sauti inaweza ikafika mbali. Kwa hivyo si jambo la kushangaa kwamba labda alikuwa akiimba wapi lakini sauti inafika wapi. Kwa hivyo alikuwa akiimba kwa sauti na sauti watu wakawa sasa wanamsikiliza. Aliimba Tarab huku akifunika sura. Jambo lililotoa fumbo kwa hadhira yake. Kwa sasa anakumbukwa na kuenziwa kwa kuanzishwa taasisi itakayokuwa na historia yake na kuzalisha vipaji vya sanaa mbalimbali visiwani Zanzibar. Moja ya matokeo mazuri ya sanaa yake alifichua uwezi na ubadhirifu wa mali za umma. Jambo ambalo lilimfanya kuwa maarufu kwa jamii yake na kupewa jina kama gazeti la City likiwa na maana hakuwa mwimbaji pekee bali sauti ya jamii na alipokuwa visiti anaimba peles hakuacha watu wake wa mitaani watu wake wa mitaani kwa maana ya kwamba siti aliweka kila Jumamosi anaenda sehemu kuimba kwa hivyo watu walimfanya bibi siti kama gazeti la wiki anaenda kusema nini kwa sababu bibi siti hakuwa anaimba tu alikuwa anaangalia yale matukio ya kwenye jamii siti alibahatika mtoto mmoja pekee hivyo hakuwa na kizazi kilichoenea zaidi. Muharami ni mjukuu wa Siti binti Saad ambaye amerithi kazi yake ya uimbaji wa bibi yake. Ingawa sijamfika lakini nakaribia. Pia ningependa ingetokea tena mtu mwenye nafasi kama ya Siti. Kwa sababu Siti hakuwa mwimbaji tu au mtunzi tu, pia alikuwa ni mwelimishaji kwa jamii nzima. Siti aliimba zaidi ya nyimbo elfu moja. Nyimbo zake nyingi zaidi zimehifadhiwa katika maktaba nchini Uingereza ambako historia ya mwanamuziki huyo imetunzwa na imekuwa ni sehemu ya historia ya sanaa ya enzi katika Afrika Mashariki. <tune>